Uh, oggi si vuole entrare un po' più nel dettaglio per uh, cercare di capire quali possono essere, uh, quali sono i, i metodi per progettare non solo uh, l'unità eh, di filtrazione, quindi il filtro, ma tutto l'impianto a corredo. Quindi, uh, come vediamo in questa prima slide, l'impianto... Uh, un impianto di filtrazione non è solo l'unità filtrante, è costituita da almeno quattro elementi fondamentali. Uh, l'unità filtrante va bene, che è un po' il nostro core business, ma è fondamentale la captazione dell'inquinante, uh, una corretta progettazione di quelli che sono i condotti tra uh, l'unità filtrante e il punto di aspirazione, e poi un corretto design dell'unità di ventilazione col suo motore e via discorrendo. Uh, perché ecco, questi quattro aspetti sono tutti uh, in egual modo importanti. Io posso mh, scegliere il miglior filtro del mondo, chiaramente Saverio direbbe che è sicuramente di H-Filtration, ma se non uh, dimensiono correttamente gli altri tre aspetti che vanno a comporre l'impianto, uh, il mio impianto non funzionerà a dovere avrà magari molti problemi e sarà facile dare la colpa a questo, a quel componente, quando magari invece eh, il ventilatore è perfetto ma il filtro non va bene, piuttosto che il filtro è un gioiello ma la captazione è fatta nel modo sbagliato. Quindi eh, oggi ci focalizziamo un po' sui, per lo più sui primi tre aspetti, sulla captazione, su come fare i condotti e su come dimensionare correttamente il ventilatore. Eh, per quanto riguarda invece l'unità filtrante, è già stato approfondito nella giornata di ieri, quindi spenderemo proprio giusto due parole. Allora, partiamo da quella che è la captazione. Uh, cosa significa? Allora, il primo punto, quando si va a progettare un impianto, è capire qual è l'inquinante da trattare e soprattutto che portata d'aria assegnare a questo impianto. Questo perché uh, per poter definire tutti i componenti a valle nell'impianto, quindi l'unità di filtrazione, il ventilatore, fare giuste tubazioni, devo capire qual è la portata d'aria che deve essere trattata all'interno dell'impianto. La portata d'aria viene definita dal progettista, quindi in questo caso da noi o da voi che poi lavorate nel settore, da, tramite eh, dei calcoli, tramite l'esperienza, tramite informazioni che vengono reperite magari dal fornitore della macchina utensile piuttosto che in altri aspetti. Bisogna, per poter quindi capire che portata d'aria è necessaria, bisogna fare dei distinguo, bisogna iniziare a definire. Eh, intanto buongiorno Caterina, benvenuta. Eh, quindi dobbiamo iniziare a capire se eh, stiamo parlando di una macchina utensile, se stiamo parlando di una cappa di aspirazione, di un fronte aspirante o di che cosa stiamo parlando. Partiamo ad esempio da, l'esempio tipico è un volume chiuso, quindi ad esempio una macchina utensile un tornio, questo è un esempio classico. Una macchina con un volume chiuso, per una macchina con un volume chiuso è abbastanza semplice capire che portata d'aria eh, dare per aspirare correttamente eh, il volume e asportare l'inquinante. Questo perché da un lato c'è l'esperienza dei produttori delle macchine che sono essi stessi che consigliano sulla base della loro esperienza una portata d'aria minima per garantire la pulizia corretta della macchina. Dall'altra c'è cioè la nostra esperienza che ci dice che per un certo tipo di macchina è consigliato un certo numero di ricambi orari d'aria e quindi con dei semplici calcoli è possibile stimare una portata d'aria eh, indicativa che potrebbe andare bene. Quindi semplicemente basandosi sui i ricambi, quindi i volumi ora di aria che vengono eh, rimossi dal, dal volume della macchina utensile. Un secondo caso è quello ad esempio uh, quando ho un inquinante disperso in un ambiente, quindi non ho un vero e proprio sistema di captazione e devo inventarlo, devo progettarlo. Allora in questo caso mh, posso essenzialmente fare in due differenti modi. Posso creare un grande fronte aspirante, come ad esempio quello che si vede in questa foto minuscola qui in centro, uh, in modo da creare un flusso di aria che eh, si muove da, da zona dove c'è in questo caso l'operatore qui e eh, trascina tutti gli inquinanti verso il fronte aspirante. 
quando progetto una cappa di aspirazione fatta in questo modo, di nuovo mh, il, le buone norme ci aiutano perché sono consigliate velocità di aspirazione sul fronte, quindi su tutta la dimensione della cappa, comprese tra 0,4 e 0,6 metri al secondo, e quindi io, conoscendo la dimensione della cappa che voglio fare e conoscendo, impostando queste velocità, calcolo semplicemente uh, quella che può essere la portata necessaria per il mio impianto. Un terzo caso, che non vediamo in questa foto, ma magari ve ne mostro qualcun'altra dopo, è quella invece dove vado a fare una bocchetta localizzata nel punto di aspirazione. Uh, in questo caso, uh, quindi ad esempio ho un'operazione banalmente di molatura e voglio uh, fare, uh, mettere un sistema di aspirazione per portare via tutto il particolato che si crea durante l'operazione di molatura. In questo caso vado a fare una bocchetta piccolina localizzata nel punto di eh, cattura dell'inquinante e non posso mantenere velocità come quelle di prima, 0,4-0,6 metri al secondo, dopo, dopo vi spiego il perché, ma devo mantenere delle velocità molto elevate, nell'intorno dei 15-20 metri al secondo sulla bocca di aspirazione. Quindi di nuovo, eh, conoscendo più o meno la dimensione del punto di dove devo andare ad aspirare e applicando questa velocità, calcolo facilmente quella che è la portata necessaria su quel punto. Ecco perché ho fatto queste due distinzioni. Perché dipende, io posso decidere di fare una cappa molto grande con una distribuzione, con una, una portata d'aria distribuita oppure un punto localizzato in funzione del tipo di polvere o nebbia oleosa che devo andare a trattare. Se ho un particolato molto fine, Posso utilizzare un fronte aspirante molto grande, perché? Perché le particelle sono molto leggere e quindi è sufficiente creare un flusso distribuito di aria per trasportare queste particelle verso l'impianto di filtrazione. Se invece ho delle particelle grossolane, ad esempio nell'operazione di molatura, e quindi ho particelle che sono millimetriche, ho la necessità di dare molta velocità a queste particelle per poterle trasportare. Viceversa, queste precipitano al suolo e non vengono catturate e quindi non, non raggiungo lo scopo. Il terzo aspetto molto importante è quello del confinamento dei volumi. Questo perché? Qual è lo scopo di confinare i volumi da cui vado ad aspirare? Perché devo sempre cercare di mantenere il più possibile nella zona dove vado ad aspirare una pressione negativa all'interno del volume. Questo perché? Perché se la pressione è negativa, le particelle che sono all'interno del volume eh, è una semplificazione, ma tenderanno a rimanere nel volume o venire aspirate. Nel momento in cui invece non riesco a mantenere una pressione negativa, ma nel volume è una pressione che è almeno pari a quell'ambiente, le particelle si muovono liberamente e, e possono o essere aspirate oppure uscire, ma in maniera eh, ignota. Quindi non, sono, non riesco a controllare l'aspirazione. Questo è un aspetto che spesso viene trascurato ed è fondamentale nel, per riuscire ad ottenere una corretta aspirazione eh, del, nel punto inter interessato. Ecco, giusto per ricapitolare, eh, quelle che possono essere le problematiche dovute sia a errori di sottodimensionamento sia a errori di sovradimensionamento nel mio, nella mia progettazione. Beh, se sottodimensiono la portata, in questo caso, di aspirazione, è semplice capire che eh, dare una portata d'aria insufficiente non mi permetterà di garantire le performance che eh, sono necessarie. Quindi gli inquinanti non verranno catturati nel modo corretto, si disperdono nell'ambiente e non ottengo, diciamo, il goal, il mio obiettivo. Dall'altro lato, anche sovradimensionare la portata eh, potrebbe darmi dei problemi. È chiaro che a me H Filtration che poi vendo l'impianto, che vendo il filtro, io sono solo contento se sovradimensioni eh, l'impianto della parte di captazione perché metto un filtro più grande. In realtà però non è ingegneristicamente efficiente perché? Perché avrò sì una captazione efficace ma al costo di costi maggiori sia di installazione che costi maggiori a livello energetico perché avrò banalmente un consumo energetico in termini di kilowatt molto più elevato quando non è necessario. Qui Federico, scusa se ti interrompo, ma ritengo necessario fare questa precisazione. Sovradimensionare un impianto, eh, captazione efficace, è vero, ma non è sempre vero. Eh, spesso e volentieri un sistema di captazione 
eh, confinato e più vicino alla sorgente che genera inquinamento mi permette di avere una maggiore captazione con una notevole riduzione di metri cubi in aspirazione. Quindi, concettualmente, quello che Federico dice è effettivamente vero. Cioè, più metri cubi do all'impianto, molto probabilmente la captazione sarà più efficace. Ma contestualizzata potrebbe essere non vero. Quindi il concetto rimane valido, contestualizzato io potrei dare milioni di metri cubi e avere una captazione non efficiente perché entrano in gioco altri fattori, ad esempio nel processo industriale, passaggio di eh, muletti, di camion eh, e di eh, barriere architettoniche che fanno sì che pur avendo una sovradi un sovradimensionamento a livello di metri cubi, la captazione dell'inquinante, polvere o nebbiolosa, è che esso sia indifferente, non sia così efficace. Quindi il concetto rimane valido, contestualizzato può essere messo in discussione. Chiaro, corretto. E l'ultimo aspetto che andiamo a vedere appunto è il confinamento insufficiente, quindi mettiamoci nella condizione che sia i volumi ora che ho calcolato che le velocità sul fronte sono corrette, tuttavia non riesco lo stesso a catturare nel modo efficace gli inquinanti, quindi sono costretto a sovravvenzionare l'impianto, eh, sostenendo quindi maggiori costi di installazione e di gestione, perché devo fare un impianto più grande di quello che mi servirebbe nella realtà. Uh, ok. Ecco, il secondo uh, punto che andiamo a vedere adesso è quello dei condotti. Uh, la scelta dei condotti corretti, diciamo che è, è, al, è altrettanto importante. Uh, questo perché? Perché io posso catturare correttamente tutte le particelle, ma se poi queste non riesco a trasportarle verso il mio filtro, ma se ad esempio si accumulano, oppure mi rovinano i tubi, oppure mi creano delle perte durante l'impianto, uh, di nuovo non raggiungo lo scopo di quella che è la mia installazione. Quindi, per poter dimensionare correttamente i condotti, dovrò, devo prima portare a casa delle informazioni, devo capire qual è la tipologia di inquinante, stiamo parlando polveri, olio o composti organici volatili, devo capire qual è la granulometria di questo inquinante, quindi la taglia delle particelle, qual è il loro peso specifico, l'indice di abrasività. Uh, questo perché conoscendo cosa sto trattando, posso fare le scelte corrette a livello ingegneristico per decidere se utilizzare uno o un altro materiale piuttosto che diverse velocità nelle tubazioni. Qui sotto c'è una tabellina in cui uh, vediamo dei valori indicativi tipici che utilizziamo nei trasporti di materiali inquinanti, quindi nel trasporto dal punto di captazione al filtro per diverse tipologie di inquinanti. Perché? Perché hanno diverse qualità loro stessi. Ad esempio, polvere di ferro dalle lavorazioni meccaniche, la polvere di ferro ha un indice di abrasività medio, rispetto ad esempio al corindone o al vetro, eh, però ha un peso specifico abbastanza elevato. Quindi devo mantenere una velocità sufficientemente elevata per evitare depositi in tubazione. Di solito 18-22 metri al secondo. Dall'altra parte, per esempio, nebbia oleose. Nebbia oleosa è più leggera del ferro, chiaramente, perché è prossima alla densità dell'acqua. Non è per niente abrasiva, però, differentemente dalla polvere, mi può creare delle perdite, perché è un liquido. Quindi uh, dovrò fare le tubazioni in un certo modo, ma non osservano velocità in tubazioni così elevate come per le polveri. Quindi mh, si mantengono velocità di 14, 15, 16 metri al secondo. Uh, L'altro esempio che possiamo fare è quello del vetro. Il vetro invece è estremamente abrasivo ed è un po' più leggero del ferro. Quindi uh, devo mediare le due esigenze di trasporto senza accumulo e ridotta abrasione e quindi manterrò delle velocità di solito comprese tra i 16 e i 18 metri al secondo. Questi sono dati indicativi che poi vanno sempre contestualizzati e visti caso per caso. Però significa che non si può banalmente dire utilizzo sempre 20 metri al secondo e le tubazioni va bene. Bisogna fare almeno un'analisi e fare delle ipotesi all'inizio. Ecco, qui vediamo eh, la distinzione tra quelli che sono i condotti circolari e quelli che sono i condotti rettangolari. 
eh, il calcolo della, mh, della velocità e quindi del diametro è molto semplice, si applica una formuletta che è quella che vedete qui, uh, quindi una volta che io conosco la portata per un condotto circolare, una volta che conosco la portata, decido che velocità, calcolo automaticamente che uh, diametro uh, mi serve di tubo. Il discorso è leggermente diverso per i condotti rettangolari, perché? Perché uh, più il condotto è schiacciato, quindi in questo caso più la A è diversa dalla B, quindi meno il condotto è quadrato, più ha degli effetti di bordo all'interno del tubo, perché l'aria non si distribuirà perfettamente all'interno di tutto il condotto, e quindi eh, bisogna, va bene, la formula rimane la stessa, quindi si calcola esattamente allo stesso modo, ma bisogna fare una correzione, perché viceversa so, andrei a sottostimare il diametro eh, che mi serve. Quindi mh, applicando la, una semplice formuletta si può calcolare correttamente un tubo di qualsiasi forma e dimensione, diciamo. Ecco, poi veniamo quindi alla scelta del materiale e degli spessori da utilizzare. Di nuovo, dobbiamo capire la granometria, il peso specifico, l'indice di abrasività, eh, la tenuta ai liquidi, eccetera. Si possono, eh, facciamo un esempio, utilizziamo, un, mh, dobbiamo aspirare un materiale che è abrasivo, allora in questo caso utilizzo, devo decidere se utilizzare spessori superiori allo standard, quindi... Mh, tubi di carpenteria in spessore 2-3 mm, piuttosto che utilizzo di materiali duri, quindi come l'ardox per esempio. Uh, questo perché? Perché viceversa andrei ad incorrere in fenomeni di uh, erosione del materiale di, i, e in breve periodo avrei i tubi bucati, banalmente. Di contro, utilizzo di materiali duri, mi comporta costi elevati rispetto ad esempio ai tubi zincati, difficoltà di costruzione e difficoltà di montaggio perché non ho la stessa flessibilità che posso trovare nei tubi zincati che si utilizzano di solito se invece devo trasportare nebbie oleose eh, non ho bisogno, visto che non sono abrasive di spessore elevate ma devo stare molto attento alla tenuta quindi dovrò utilizzare guarnizioni specifiche eh, e dovrò progettare i tubi in modo da evitare gli accumuli di olio in tubazione è molto importante le tipologie di condotti che tipicamente si trovano nel mercato sono, diciamo, si va dai tubi in acciaio in esecuzione flangiata, tubi in acciaio zincato come quello che vediamo in foto spiralati, condotti in acciaio inox, di carpenteria verniciati, in acciai duri o in plastica. A seconda dell'applicazione eh, è, è corretto scegliere una tipologia piuttosto che un'altra. Partiamo diciamo, dai tubi spiralati, i tubi spiralati mh, noi li sconsigliamo negli impianti di aspirazione ai polveri e anche per gli oli, perché? Perché è difficile, non sono tenuta per lo più, e poi la spirale è un punto debole del tubo, quindi uh, per quanto riguarda l'abrasione. Quindi se vado a trasportare delle polveri è facile che dove ho la spirale vada a uh, mangiarsi il tubo e crearsi dei buchi. Quindi sono i, i tubi in assoluto meno costosi ma sono anche quelli che noi sconsigliamo perché eh, diciamo sono tecnicamente poco performanti. Subito dopo si trovano i tubi in uh, acciaio zincato, però in esecuzione flangiata. Questi tubi sono significativamente più robusti, si possono fare in spessori anche più, più elevati, quindi un millimetro, due millimetri, uh, e sono idonei per il trasporto delle polveri e o delle nebbie oleose. Sempre uh, dopo si passa a materiali diversi come i tubi in acciaio inox, si utilizzano per lo più dove ci sono fenomeni di corrosione, quindi spesso quando ci sono i composti, composti organici volatili aggressivi, degli acidi o delle basi. Stessa cosa per i condotti in plastica, li vado a utilizzare per lo più quando ho dei, ha il trasporto di acidi o uh, trasporto di comunque inquinanti aggressivi. E poi invece si possono fare condotti di carpenteria quindi in acciaio in spessore, in esecuzione o verniciato, oppure con acciai duri, quali Ardox, quali altri come il Creusabro. Uh, questo tipo di uh, tubazioni li uso quasi esclusivamente quando uh, ho un'abrasione elevata da parte dell'inquinante. L'ultima cosa che vediamo sulle tubazioni è la, quella della geometria dei condotti. 
uh, è importante anche in fase di progettazione mh, definire bene qual è la geometria che mi interessa in funzione di, uh, di quello che devo fare. Quindi devo valutare bene i raggi di curvatura, come fare le curve, come fare le braghe, dove posizionare le serrande e le diramazioni per bilanciare correttamente il mio impianto. Uh, sono tutti aspetti che se non vengono presi in considerazione dopo mi possono creare dei problemi durante le fasi di funzionamento. Quindi per concludere questa parte sui condotti, uh, possiamo dire che se faccio dei condotti troppo grandi il rischio qual è? È quello di avere velocità ridotte nei condotti e quindi accumulo di inquinante banalmente. Condotti troppo piccoli non ho problemi di sicuro di accumulo perché uh, la velocità è molto elevata, ma posso incorrere in fenomeni di uh, usura dei condotti o di in, uh, elevati consumi energetici, nel senso che avrò bisogno di molta energia per poter trasportare la polvere o la, la, la nebbia di olio nel tubo. Sbagliare la tipologia di materiale può comportarmi l'usura precoce dei tubi e, fenomeni, e o fenomeni di corrosione, quindi vado incontro a, a tubi eh, bucati, banalmente. Se sbaglio la geometria dei condotti, posso di nuovo uh, andare incontro a fenomeni di usura precoce, quindi bucare le tubazioni, oppure incorrere in elevati consumi energetici a causa delle perdite di carico elevate che genero. Inoltre, se sbaglio a dimensionare bene l'impianto, uh, le, le prestazioni dell'impianto stesso non saranno garantite. Quindi magari io scelgo correttamente il filtro, scelgo correttamente anche il mio ventilatore, ma poi sbaglio a fare i tubi e l'impianto non funziona. Questo è un aspetto che eh, purtroppo capita nella progettazione e bisogna, va tenuto in considerazione. Uh, la, terza, la, la terza parte che andiamo a vedere adesso è quella relativa al dimensionamento invece di quello che è il ventilatore, che è un po' il terzo componente uh, di che, uh, che va a comporre il nostro impianto. Allora, uh, io devo scegliere un ventilatore in modo tale che sia in grado di fornirmi le prestazioni sia in termini di portata, che è il dato che conosco fin dall'inizio perché ho capito la portata che voglio dare all'impianto, sia in termini di pressione statica che è in grado di generare questo ventilatore per vincere tutte le perdite di carico del mio circuito. Per poter eh, eh, capire che ventilatore mi serve devo avere dei dati di partenza, quindi dovrò conoscere la temperatura del fluido di lavoro, le condizioni operative dell'impianto, quindi se ha un punto di funzionamento o diversi punti di funzionamento. Devo conoscere la geometria completa di tutto, quindi tutto il layout dell'impianto, le tubazioni, le cappe, che unità filtrante c'è, come è fatto il camino, e quindi posso in questo modo calcolare quelle che sono poi le perdite di carico della linea. Dopo vediamo poi come si fa, è molto, non è semplice, ma diciamo, vediamo un'infarinatura. A questo punto, una volta che ho calcolato le perdite, potrò selezionare il giusto modello di ventilatore, lo potrò configurare nella forma nel, in, come lo voglio io e dovrò scegliere poi il giusto tipo di motore da accoppiare. Quello che vediamo qui è un esempio di curva caratteristica, dopo entriamo un pochino più nel dettaglio. Quindi, innanzitutto, fatte le assunzioni che abbiamo detto, posso calcolare quelle che sono le perdite di carico del mio impianto. Le perdite di carico di un impianto sono date da che cosa? Da tutte quelle che sono le perdite di carico distribuite, ovvero tutti i tubi dritti che compongono l'impianto, i tratti rettilinei, diciamo, e tutte quelle che sono le perdite concentrate. Per perdita concentrata si intende qualsiasi cosa che c'è nell'impianto che ha una perdita di carico. Quindi si parte dal punto di aspirazione la bocchetta di aspirazione che, o la cappa o la macchina utensile che uh, ha un suo valore di perdita di carico noto o calcolabile, tutte quelle che sono le curve, le diramazioni, eccetera, quella che è l'unità filtrante, anche l'unità filtrante crea una perdita di carico concentrata, fino all'uscita al termine dell'impianto. Facendo la sommatoria di tutti questi valori, quindi di tutte le perdite di carico distribuite, quindi tutti i tubi dritti e tutto quello che tutte le perdite di carico concentrate del mio impianto, vado a calcolare quello che è il valore totale di perdita di carico. Il mio ventilatore, di cui abbiamo qua l'esempio di una curva, dovrà essere in grado di fornire una pressione statica 
almeno uguale alle perdite di carico che ho calcolato, alla portata di progetto. Quindi se io ad esempio calcolo che ho bisogno di 3000 metri cubi e le perdite di carico del mio impianto sono 250, 2500 pascal, io devo andare a uh, selezionare un ventilatore che sia in grado almeno di fornirmi queste performance. Questa è una curva di un ventilatore, uh, ce ne sono di diverse tipologie, ma questa è una classica che si utilizza, non so se l'avete mai vista. Comunque si trova questa riga blu, che è tipicamente la pressione statica, che è in grado di fornire, poi una curva che indica la pressione totale del ventilatore, questa curva qui in azzurrino sotto è la pressione dinamica che si ha in mandata al ventilatore, che è un dato che a noi interessa in maniera relativa, diciamo. E poi altre cose che si possono vedere sono la curva di efficienza e la curva di, rumor la curva di rumorosità e la curva dell'assorbimento, questa rossa. Uh, quindi in generale io da questo grafico riesco a capire completamente quali sono le performance della mia macchina, del mio ventilatore. Uh, definiamo che Uh, per esempio, questa curva vada bene perché fa 3000 metri cubi, mi dà 2000, quasi 800 pascal, quindi può andare bene. In questo punto di lavoro devo verificare altre cose, devo verificare a che regime di rotazione sto ottenendo il risultato, uh, se le performance sono garantite, abbiamo detto di sì, va bene. Devo verificare che il punto di lavoro che ho trovato io, quindi in questo caso questo qui, sia un punto di buon rendimento, perché se eh, vado a lavorare, si dice fuori dalla curva, quindi in un punto di lavoro non centrato sulla curva, mh, il ventilatore andrà incontro a dei problemi. Poi devo verificare anche la potenza che il ventilatore mi assorbe nelle condizioni di progetto, in questo modo potrò poi scegliere il motore giusto, diciamo. Ecco, una volta che ho definito a livello di performance che ventilatore mi serve, devo quindi eh, diciamo, configurare il mio ventilatore, cioè scegliere tutte quelle che sono le sue opzioni per poterlo poi comprare nella pratica. Devo quindi capire di che materiale deve essere fatto questo ventilatore e i materiali sono gli stessi che incontriamo prima, in ferro piuttosto che in acciaio... Uh, in AISI, quindi in acciaio uh, stainless steel, diciamo, piuttosto che posso farlo di plastica, piuttosto che uh, in altri materiali, o in materiali duri, la girante se c'è abrasione. Devo poi capire che orientamento mi serve per progettare, per abbinarlo nel mio impianto. Devo capire le temperature di esercizio per definire se è un, impianto, se è un ventilatore che Uh, deve lavorare in temperatura piuttosto che a temperatura ambiente che potenza elettrica è necessaria se è necessario installare un silenziatore ed eventualmente se è in zona ATEX oppure no una volta che ho definito ho definito il punto di lavoro corretto ho definito come configurare il ventilatore devo poi accoppiarci un motore Uh, di nuovo, devo per il motore uh, i parametri da prendere in considerazione sono più o meno gli stessi di prima. La forma, il numero di poli, quindi la velocità di rotazione di questo motore, la potenza nominale che deve essere banalmente maggiore della potenza assorbita dal ventilatore in tutte le sue condizioni, la classe di efficienza che voglio, se è un ventilatore, in classe, un motore in classe IE2 piuttosto che IE3. Come avvio il motore? Perché potrei poterlo avviare in uh, modo diretto, piuttosto che uh, sotto inverter, piuttosto che con un soft starter, quindi in differenti modi. E che sistemi di controllo devo applicare a questo motore? Se devo mettere dei termistori, delle termocopie o altri sistemi per capire lo stato di funzionamento del motore. Uh, veniamo quindi a quelli che sono... Uh, gli errori classici che si possono commettere. Diciamo che un ventilatore può essere sovradimensionato, sottodimensionato, lavorare fuori curva, oppure posso sbagliare anche quella che è la scelta del motore. Se sottodimensiono il ventilatore, l'errore, che è un errore classico che si può commettere, eh, il rischio qual è? È quello di non essere in grado di garantire la portata di progetto. Non garantire la portata di progetto significa tipicamente che 
la captazione degli inquinanti sarà insufficiente. Captazione di inquinanti insufficiente significa che il cliente non è contento perché non porto via l'inquinante e ho il rischio anche di accumulare inquinante nei condotti perché io ho dimensionato i miei condotti per una portata di 3.000 metri cubi, mi trovo una portata di 2.000 metri cubi, quindi le velocità nei condotti non sono più garantite e rischio di uh, avere problemi. Il secondo aspetto è quello di sovradimensionare invece un ventilatore, quindi mh, ho essenzialmente un rischio di vado incontro a sicuramente consumi energetici ele inutilmente elevati, velocità nei condotti troppo elevati e posso incorrere quindi nei fenomeni di cui diceva prima Saverio di un'errata captazione piuttosto che in un uso precoce dei condotti. Il terzo rischio è quello di un ventilatore che lavora fuori curva, quindi eh, basso rendimento essenzialmente perché quello che abbiamo visto prima nella curva caratteristica, vi faccio vedere un secondo, se vado fuori curva quindi tutto a destra o tutto a sinistra, l'efficienza diminuisce e quindi per ottenere le stesse performance avrò bisogno di più corrente assorbita e quindi più consumi energetici e posso anche incorrere in fenomeni di vibrazioni e instabilità che possono portare anche alla rottura del ventilatore. L'ultimo aspetto è quello del, uh, di un problema di sovra di, o sovra o sottodimensionamento del motore. Mettere un motore più grande non comporta nessun tipo di rischio, se non un costo inutile, Invece sottodimensionare un motore comporta eh, il malfunzionamento dello stesso, perché se il motore non è in grado di fornire la potenza necessaria, eh, può andare in, eh, posso incorrere in rischi dovuti al, al surriscaldamento del motore stesso e quindi alla sua rottura. E quindi l'impianto proprio non funziona, quindi non solo non garantisco le performance, ma proprio vado incontro al non funzionamento dell'impianto. Eh, L'ultimo aspetto che vediamo molto velocemente è quello della eh, unità filtrante, quindi che è la quarto, il quarto elemento, e è stato già discusso i giorni scorsi, eh, vediamo molto velocemente. Quindi una volta che ho definito correttamente la captazione, ho definito correttamente quello che è tutta la linea di tubazioni, ho scelto il ventilatore corretto, devo... In ultimo, installare il, il filtro corretto. Quindi dovrò capire la portata che mi serve, le condizioni di temperatura uh, e il tipo di inquinante, le concentrazioni e il tipo di servizio richiesto. In ultimo, le caratteristiche a camino. Quindi a questo punto ho il quadro completo per progettare correttamente tutto il mio impianto. Ecco, uh, per concludere uh, vorrei mostrarvi un case history che uh, è un impianto che abbiamo realizzato in Svizzera ormai 4-5 anni fa il cliente è un cliente che si occupa di trattamento di uh, materie di minerali per l'industria quindi di carburo di silicio essenzialmente quindi è un produttore di carburo di silicio uh, e di grafite questo comporta questo materiale è un materiale estremamente duro ed estremamente abrasivo. Uh, la situazione che abbiamo trovato quando siamo andati per la prima volta dal cliente è quella di un'elevatissima dispersione di inquinante nell'ambiente di lavoro, quindi uh, elevata concentrazione di polvere nell'ambiente di lavoro, dispersa non solo nella zona dove viene prodotta, ma proprio in tutto il locale. Uh, volumi molto grandi da trattare, è una polvere molto abrasiva e infine, per non avere difficoltà in più, una zona di estrazione del filtro molto ridotta. Quindi quello che siamo andati a fare è stato quello di creare innanzitutto dei punti di captazione dedicati in tutte le possibili zone di creazione dell'inquinante. Quindi eh, tutto questo collettore sopra una zona di nastri, tutte queste cappe nelle zone dove ci sono i salti, dove viene prodotto il materiale, in modo tale da uh, aspirare il più possibile puntualmente la polvere che veniva prodotta da questo uh, materiale. È stato poi installato un filtro a maniche, un filtro a cartucce, scusatemi, in questo caso un HGL carta. Uh, come vedete l'ingombro è veramente limitato, è stato incastrato sotto una tettoia. Uh, sono state realizzate tubazioni in elevato spessore, in questo caso, perché 
Uh, le, la, questo materiale è estremamente abrasivo uh, con anche delle curve in materiali duri quindi curve in hardox delle serrande rinforzate uh, ed è stato installato un ventilatore idoneo per trattare in questo caso 60.000 metri cubi ora adesso provo anche a farvi vedere un video non so se funziona questo è il materiale Uh, vediamo questo è il volume di lavoro molto grande in questo caso queste sono le operazioni che vengono fatte quindi viene tagliato questo materiale uh, e in, que in questa zona invece viene movimentato Vedete l'elevatissima dispersione di, di materiale nell'ambiente, quindi eh, abbiamo dovuto fare sia una captazione localizzata in alcuni punti, sia una captazione distribuita per aspirare grandi volumi d'aria. Questo è un po' lo schema di quello che è stato fatto ed infine quindi Fantastico Federico. Ok. Uh, ok, L quello che uh, il grosso della presentazione è terminato. Uh, se qualsiasi domanda sono disponibile, siamo disponibili per approfondire anche gli argomenti. Beh, in attesa di domande mi sembra giusto sottolineare questo. Come abbiamo visto, eh, non a caso parliamo di eh, sistemi di filtrazione, perché c'è un'interconnessione, una complicità di vari componenti che messi a posto insieme con le proprie caratteristiche generano un sistema. E dal, bu dal buon funzionamento, dalla buona progettazione di ogni singolo elemento, tutto l'impianto può funzionare o può avvenir meno il buon funzionamento dello stesso. Quindi, per questo motivo è giusto eh, parlare di sistema di filtrazione, un insieme di cose che generano un impianto. Questo è un po' il riassunto di quanto visto e sentito oggi. Dopodiché le domande, nel, qualora fossero presenti, sono benvenute. Ecco, un'altra cosa che possiamo, Federico, sì. sottolineare è, eh, tornando sul discorso delle, dei sistemi di captazione, che è un po' l'ABC, il punto di partenza, perché da lì poi, eh, durante una fase progettuale, il, il, si, si comincia da lì, no? si comincia dal come catturare eh, le polveri, come catturare gli inquinanti se, sotto forma di aerosol o sotto forma di polveri appunto, e da lì nasce un, un po' tutto il ragionamento con effetto domino. E a volte c'è un ehm, utilizzo dei vari sistemi, una complicità dei vari sistemi, come abbiamo visto nelle slide, no? che una linea produttiva eh, può aver bisogno di una captazione localizzata vicino alla fonte come un fronte aspirante o come una cappa che va a, 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 a seguire quelle che sono eh, la lunghezza dei nastri. Quindi spesso e volentieri eh, su linee produttive più o meno complesse, c'è un utilizzo delle varie tecnologie tutte insieme. Esatto, spesso bisogna combinarle proprio perché a, di, a seconda di cosa bisogna fare, uh, spesso è necessario uh, sia fare una um, aspirazione distribuita, quindi uh, 
lavando l'aria nel locale, sia fare una respirazione puntuale nelle zone di eh, massima creazione dell'inquinante. Eh, questo sta un po' alla corretta progettazione, alla corretta analisi di quello che è il problema. Ed è fondamentale per poter poi risolvere le problematiche eh, che si incontrano. Come concetto di base è bene sottolineare questo, che la, più, la, la vincente in assoluto, ove applicabile e ove possibile, è l'aspirazione localizzata, puntualizzata, perché eh, con minor metri cubi ottengo una captazione eh, migliore e più performante. Tra le altre cose, sottolineo questo, alcune volte i limiti della produzione, i limiti dei movimenti delle macchine e degli operatori fanno sì che le, le, cappe, le cappe, specialmente quando parliamo di aerosol o di fumi, siano collocate sopra la testa degli operatori. Questo fa sì che non ho una diffusione ambientale di quello che è l'inquinante, ma spesso e volentieri questo approccio ha un grosso limite che è il naso dell'operatore. Andare a posizionare una cappa sopra la testa dell'operatore è una delle cose forse più sbagliate in assoluto e bisogna utilizzare questo concetto soltanto come compromesso limite nel momento in cui non ho possibilità di andare a collocare in altri posti o con altri approcci quello che è il punto di captazione. Girando nei, nelle varie linee produttive, spesso e volentieri, questo è un errore comunissimo da vedere. Domande? Bene. Aggiungo un'altra considerazione sul discorso dei tubi. Che, ehm, Fattore sicurezza. Eh, le esperienze ci insegnano che reti di tubazioni dimensionate non correttamente, e non solo per questo e dopo preciso, sono anche molto rischiose, perché l'accumulo di eh, inquinante, che sia polvere o che sia olio o emulsione all'interno dei tubi, eh, fa sì che eh, entrano in gioco fattori sicurezza. Contestualizzo. Un accumulo di polvere, specialmente in processi dove il peso specifico della polvere è importante, fa sì che l'aumento della, della, della tubazione a livello di peso di chilogrammi della stessa sia in modo esponenziale. E non è così inusuale vedere crollare a un certo punto reti di tubazioni all'interno di unità produttive. Immaginate con quale rischio per gli operatori e con quali danni per le unità produttive. Questo vale anche per un discorso di prevenzione incendio, sia per quanto riguarda le polveri, sia per quanto riguarda la parte oleosa o emulsione. Una scintilla che trova una rete di tubazione pulita molto probabilmente tenderà ad estinguersi per via naturale. Una scintilla che arriva all'interno di una tubazione e questa tubazione la troviamo sporca è una fonte di innesco. Non dimentichiamoci che velocità pari a 12, 15, 16, 18, 22 metri al secondo, a livello di quantità di aria, parliamo di notevoli metri cubi e una fiammella viene immediatamente innescata e si trasforma in un incendio di difficile gestione successivamente. Quindi il dimensionamento del tubo, della rete di... di distribuzione dell'aria, ha molteplici attenzioni a cui tener conto. 
un discorso di buon funzionamento, ma anche a livello di sicurezza. Tale sicurezza può essere compromessa addirittura con una scarsa manutenzione, perché quando gli elementi filtranti vanno verso l'intasamento, le velocità di filtrazione abbassandosi la portata calano, quindi si possono verificare degli accumuli di materiale in tubazione. E torniamo al punto precedente per quanto riguarda la sicurezza, sia a livello di incendio sia a livello di resistenza strutturale. Quindi, ancora una volta, abbiamo la controprova che il sistema di eh, filtrazione deve essere concepito, studiato, analizzato e manutentato per tutta la sua complessità. Non c'è un elemento che prevale sull'altro, ma c'è un'attenzione ampliata a tutti i vari componenti che definiamo sistema, in modo molto semplice, di filtrazione. Bene. Federico, bisogna aggiungere qualcos'altro? No, secondo me, se non ci sono altre domande, secondo me possiamo eh, salutare e ringraziare per aver partecipato a questo webinar. Grazie Federico. È stato... Grazie a voi.